Здравствуйте, меня зовут Инесса, и сегодня я очень-очень волнуюсь, потому что у меня на самом деле на канале самый первый мой мастер-класс. Мой канал еще очень молодой, ему всего лишь месяц. Я до этого вела очень серьезную подготовку, и вот наконец-то я решила выложить свой первый мастер-класс. Итак, сегодня мы будем делать вот такие сережки. Приступаем. А для того, чтобы начать изготовлять подобные сережки, нам необходимы следующие материалы. Ну, во-первых, нам, естественно, необходимы бусины. Вот такие. Посмотрите на них. Значит, условия следующие для таких бусин. Они должны быть вот такие плоские диски. Они могут быть круглые по форме, продолговатые, как у меня, но обязательно дискообразные. И у них должны быть, посмотрите, вот эти вот дырочки, видите, они должны быть достаточно большие для того, чтобы нам туда можно было провести проволоку. Вот, посмотрите. Они должны быть достаточно большие для этого. Теперь нам нужна сама проволока, естественно. Вот и проволока наша. Толщина проволоки должна быть между 0,9 и 1 и 1 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы делать вот такие сережки. Далее нам необходимо иметь инструменты. Вот такие круглогубцы. Затем нам необходимо иметь катер. Катер у нас должен быть вот такой. Достаточно острый, сильный. Про инструменты я уже рассказывала в предыдущих моих видео, поэтому останавливаться сейчас на этом не буду. Оставлю вам ссылку только на, на инструменты, вы еще раз посмотрите. И еще нам необходимо иметь вот такие утконосы. Вот. Главное, чтобы вот была вот эта вот плоская поверхность вот здесь вот. Видите? Вы потом поймете, зачем. И хорошо было бы иметь, конечно, бы, ну, опять-таки. Хорошо бы было бы иметь вот так, такие плоскогубцы. Видите? полиуретанными насадочками для того чтобы равнять проволочку также хорошо ну, необходимо иметь маркер обычный карандаш и линейку вот и все начинаем мы с того что мы должны отмерить на линейке 16 сантиметров проволоку отрезать ее и подровнять ее выровнять сделать чтобы она была прямой вот для этого вот нам нужны вот такие вот на самом деле плоскогубцы выравниваем и точно такую же мы отрезаем вторую значит мой совет вам каждый раз когда вы делаете сережки неважно какие они там будут себе делайте сразу две вместе для того чтобы они были одинаковые потому что если вы будете делать каждую отдельно они будут выглядеть так немножко по-разному ну и это как бы не является хорошим признаком сережек Конечно, это не сильно заметно, но все равно не хочется. Вот таким образом я отрезала два кусочка проволоки. Больше она мне не нужна, я ее убираю. И опять-таки я беру ее и как следует постараюсь подровнять. Вот так. Одна и вот вторая. Далее. Вот 
берем каждую проволочку, опять-таки берем линеечку. И что мы делаем? Мне нужно найти серединку. Ну, то есть я ложу на линеечку, беру маркер, отмечаю серединку. Значит, если у нас есть, как я сейчас сделала, допустим, 16 сантиметров, то, конечно, это будет восьмерочка. Так, отмечаем маркером. Затем по, 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 кладем бусину и отмечаем с одной стороны и с другой стороны. Вот таким вот образом. Итак, мы подготовили две проволочки к началу работы. Что мы делаем следующее? Берем, проводим проволоку в наши бусины. Так. Видите, что мне нужно? Вот я тут отметила вторую. Вот так мне надо и попридерживая сделать вот так. По самому вот так вот краю. Причем делаем вот так. А затем точно так же делаем с этой стороны. И стараемся, чтобы все это было посередине. Затягиваем. эту стороночку отложим. Значит, мы делаем сразу две вместе. Я вам буду сейчас показывать только одну, но по понятным причинам это все-таки мастер-класс. А вы уж, пожалуйста, делайте по две. Значит, теперь мы вот сделали вот так вот. Видите, у нас так вот получилось. Посмотрите. Что я делаю? Я делаю поворот проволоки. Посмотрите, вот так вот зажимаю. Одной рукой я попридерживаю бусину, вторую я держу проволоку. И делаю вот так вот, поворачиваю на 180 градусов. Вот таким вот образом, чтобы у меня получилось вот так. Дальше надо выровнять вот это все. И замечательно. Вот что у вас должно выйти. Вот так. Теперь одну проволочку мы опускаем вниз. Вторую проволочку мы поднимаем вверх, чтобы была одна линия. Вот так. Затем я еще раз возьму лоскогубцев, еще раз подровняю проволочку, чтобы она была все-таки поровнее. Вот что у нас получилось. То есть у нас получается следующее. Вот таким вот образом все это должно быть поставлено. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем круглогубцы и начинаем делать спираль. Значит, ну я обычно начинаю не с верхней спирали, а как бы с нижней спирали. Более того, у меня спираль должна идти вот в эту сторону, поэтому я беру вот таким вот образом. На самый-самый-самый кончик ставлю круглогубцы и делаю первый виток. Вот так. Вот таким вот образом. Вот мой первый виточек. Затем... Ой, сори. Сделала первый виточек. Затем я взяла утконосики. И вот теперь я утконосиками начинаю делать спиральку. Сначала вот так. Сначала вот так. Затем вот эту спиральку мы ставим между двумя лезвиями утконосов. И начинаем крутить, крутить, крутить спиральку. Никуда не надо торопиться. Особенно по первому разу. Надо все делать аккуратно и стараться, чтобы спираль, витки спирали ложились достаточно плотно друг к другу. Вот так вот. Видите? Ну вот, делаем. Делаем до конца, пока наша проволочка 
полностью вся не уйдет в спираль. Вот таким вот манером. должно у нас получиться так, то же самое мы делаем с верхней проволокой только единственное что у нас должно быть обязательным условием вот здесь у нас спираль шла в эту сторону а вот тут мы пойдем в противоположную то есть уже будем себе вот тут вот загибать так берем круглогубцы опять таки хватаемся за самый 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 кончик Закрываем вот таким вот образом. Затем берем утконосики и начинаем утконосиком делать спиралечку. Держим и крутим. Как только вы это сделаете, вы должны сразу же хвататься за вторую сережечку и делать все то же самое. Okay? Ну вот. Крутим, крутим, вертим, вертим. Делаем спираль. Никуда не торопимся. Спешить нам абсолютно некого. Надо сделать все очень аккуратненько, чтобы все это было в одной плоскости. Вот. Пожалуйста, вот таким вот образом. Угу, так. И так вот, видите, мы провели до самого конца. Вот так. Все сделано. Вот. И вот что у нас получается. Вот. Основа для сережки готова. Следующее, что мы должны сделать, естественно, посадить на эти сережки швензы. Мы швензы не будем покупать, не будем искать. Мы возьмем нашу проволоку и сделаем из нее швензы, чтобы все было в цвете. Ну, для того, чтобы нам делать швензы, я а, отмерила по 5 сантиметров проволоки, причем а, они должны быть абсолютно одинаковой длины, ну, чтобы швензы были одинаковы. То есть режем сразу две. Далее. Берем проволоку. Берем наши замечательные круглогубцы. И делаем петельку. Я обычно делаю петельку вот таким вот образом. Посмотрите. Ну вот для швенс мне, например, нужно вот, вот где-то посередине вот здесь вот. Посмотрите. Так. И я беру и делаю вот такую петельку. Это будет петелька нашей швензы. То же самое я делаю и со второй. Аналогично. То есть... Следите за тем, что в том же самом месте находилась ваша проволока, когда вы будете ее уже загибать. Вы даже можете маркером отметить это место. Это ничего. У меня вот эти такие показательные плоскогубцы, круглогубцы. А вот у меня есть такие, с которыми я работаю постоянно, так они все в таких черных маркерах. То есть я разную длину, разную диаметр отмечаю подобным образом вот здесь вот я должна сделать то же самое что я сделала и до этого вот то есть вот так вот теперь мы берем две швензы складываем их вместе таким вот образом вот, головками путаете. затем я беру карандаш вы можете, в принципе, брать любой карандаш, любую палочку. Ну, вот в нашей, в нашей истории я буду пользоваться карандашом. Вот таким вот образом помещаем швензу. Вот таким вот. И просто ее вот так вот как бы обнимаем. По-английски это называется wire wrap. Вот так. Вот видите, у меня получилось почти швенза готова. 
все, что должна сейчас с ней сделать, это посмотреть на нее как бы со стороны. Значит, ну что в швензе должно быть? Вот так вот обязательно делаем прогиб. Вот такой. Вот, и стараемся сделать на второй сережечке, на второй, для второй сережечки точно такой же прогиб. Видите, на уровне нашего колечка. Вот, вот так вот. Далее смотрим. Ну, швенза получилась хорошая. Единственное, что нам надо еще сделать, она получилась у нас вот здесь вот немножко длинноватая. Мы ее сейчас срежем. Вот. Опять-таки берем наши замечательные катеры. Теперь смотрите, что я буду делать. Видите, как я срезаю? Старайтесь это делать под уголком. И все, шпенза готова для употребления. Так, вот одна. Сейчас мы вторую посмотрим. И вот у нас вторая. Вот они. Ну, следите, чтобы вот эти вот колечки находились на одинаковом уровне одинаково стоят это нужно для будущего так швенза готовы теперь мы берем нашу сережку нам нужно теперь поставить швенза на нее ну давайте ставить опять берем круглогубцы я так подробно рассказываю потому что как бы очень многие мастера умеют делать массу интересных вещей а вот с проволокой я как посмотрела ну, не очень хорошо работает, не очень хорошо знают. И вообще на YouTube непозволительно мало мастер-классов по проволоке на русском языке. Вот я как бы пытаюсь вот ну, этот пробел как бы заполнить. Так, что нам дальше надо делать? Вот мы берем швензу. Так. Здесь у нас в этой швезе что происходит? Вот что происходит. Видите, я просто-напросто. Немножко вот так вот открываю колечко. Затем я беру, значит, смотрите, вот мне нужно завести эту, ш... эту швензу а, вот сюда поставить ее наверх. Ну, видите, плотновато. Ну, ничего страшного, можно вот так вот открыть, зацепить, поднять. Затем швензу надо обратно колечко закрываем хватаемся и закрываем до самого конца чтобы оно потом не выпало и все сережка готова вот пожалуйста вот, чтобы ну, можно вот так вот еще ее потянуть обратно там где она была но сережка готова пользуйтесь на здоровье Варите. Все это можно, например, швензу украсить, поставить какие-то бусины сюда. Но это не суть, главное, сам принцип. Ну, а принцип вот, понятен. Вот, прошу. Вот такая вот сережечка. Ну и, соответственно, сделаем вторую. И все у нас готово. Ну все, сережечки готовы. Вот вам такой мастер-класс. Если вам идея понравилась, если вам захочется все это повторить, пожалуйста, смотрите, пересматривайте, ставьте мне лайки и оставляйте мне комментарии. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам, до свидания.